കോൺഗ്രസിന്റെ കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കും കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന ജനമഹാറാലിയോടെയാണ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുക കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയുടെ കാര്യത്തിലും ഇന്ന് ധാരണയുണ്ടാകും തൃശൂർ രാമനിലയത്തിൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉമ്മൻചാണ്ടി മുകുൾ വാസ്നിക് എന്നിവരുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം രാഹുൽ തൃപ്രയാറിലേക്ക് പുറപ്പെടും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്നലെയാണ് കേരളത്തിലെത്തിയത് തൃശൂർ രാമനിലയത്തിൽ തങ്ങുകയാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാന മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി എല്ലാം അദ്ദേഹം രാവിലെ തന്നെ ആശയവിനിമയം നടത്തിയെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തത് മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ആരൊക്കെ മത്സരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമായും തീരുമാനം വരേണ്ടത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഏതായാലും രാവിലെ തന്നെ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടന്നിരിക്കുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശ്രീനാഥ് രാമനിലയത്തിൽ നിന്നും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീനാഥ് ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുമായൊക്കെയും അവിടെ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ധാരണയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നും ഇന്നലെ രാത്രിയുമായി പ്രധാനമായും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം ഇത് സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തത് ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് മുമ്പാകെ വെച്ച് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കെ സി വേണുഗോപാൽ അതേപോലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നിവർ മത്സരിക്കാൻ മത്സരിക്കാൻ സന്നദ്ധരല്ല എന്ന് നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മത്സരിക്കും എന്നൊരു നിർദ്ദേശം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പരിഹരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് വളരെ ചുരുക്കമായ ഒരു പട്ടിക മാത്രമേ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് സമർപ്പിക്കാവൂ എന്നൊരു നിർദ്ദേശം രാഹുൽ ഗാന്ധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി ചേരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം മറ്റന്നാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയും ചേരുന്നുണ്ട് മറ്റന്നാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക അന്തിമമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക അതിനു മുമ്പാകെയുള്ള പ്രാഥമിക ചർച്ചകളാണ് ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി നടന്നത് ഏതായാലും സ്ഥാനാർത്ഥി സ്ഥാനാർത്ഥികളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരും എല്ലാവരും രാമനിലയം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അവരോടെല്ലാം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വളരെ പിന്നിലാണ് നമ്മൾ കാരണം എൽ ഡി എഫ് വളരെ മുന്നിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പട്ടികയുമായി മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രചരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടിയും വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള എല്ലാ കരുക്കളും നീക്കേണ്ടതുണ്ട് യാതൊരുവിധമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനുശേഷം ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് ഒമ്പതരയോടുകൂടി ഇവിടെ നിന്ന് രാമനിലയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഫിഷർമെൻ പാർലമെന്റിലെ യോഗത്തിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം ആദ്യം സംബന്ധിക്കുക തൃപ്രയാറിലാണ് യോഗം നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷമായിരിക്കും അദ്ദേഹം കണ്ണൂരേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുക കണ്ണൂരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഷുഹൈബിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സന്ദർശിക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും കാസർകോട്ടേക്ക് പോകുക കാസർകോട് നേരത്തെ കൊല്ലപ്പെട്ട യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കും ഏതായാലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മിന്റെ കൊലയാളി രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു സന്ദേശമായിരിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകണം അത് അതായിരിക്കും ഈ ഈ കോൺഗ്രസ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സന്ദേശം എന്നുള്ള സൂചനയും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് നൽകും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ വൈകിട്ട് ജനമഹാറാലി കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജനമഹാറാലിയിലും അദ്ദേഹം സംബന്ധിക്കും ഈ ജനമഹാറാലിയിൽ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഏതായാലും അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ചർച്ചകളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ രാമനിലയത്തിന് പുറത്ത് സജ്ജരായി നിൽക്കുകയാണ് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ രാഹുൽ ഗാന്
രേണുക സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടികൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് മലബാർ മേഖലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ പരിപാടിയെങ്കിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഒട്ടാകെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടികളുടെ തുടക്കമായി മാറും ഇന്നത്തെ കോഴിക്കോട്ടെ പരിപാടി എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ആശങ്കകളും അനുശോധനങ്ങളും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പട്ടിക പുറത്തിറക്കും എന്നുള്ളതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നേതാക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പ് മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിവ് കഴിവതും പരിഹരിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ ചുരുക്കപ്പട്ടിക മാത്രമേ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് സമർപ്പിക്കാവൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇന്ന് നട ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി നടത്തിയ പ്രാഥമിക ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചുരുക്കപ്പട്ടികയായിരിക്കും നാളെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുക സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ എത്തുക അവിടെ അതിന് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു സ്വീകരണവും അംഗീകാരവും നൽകുക മാത്രമായിരിക്കും അവസാന വട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിർണായകമായ കൂടിക്കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് നേതാക്കന്മാരുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമൊക്കെ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് രാമനിലയത്തിൽ നിന്നും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തൃപ്രയാറിലേക്ക് പോകും അവിടെയാണ് ആദ്യ പരിപാടി ഇന്ന് നടക്കാനിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും സുബി വിശ്വനാഥ് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് സുബി തൃപ്പയാറിൽ ഏത് പരിപാടിയിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സുബി അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രാമനിലയത്തിൽ നിന്ന് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തൃപ്രയാറിലേക്ക് തിരിക്കും അവിടെയാണ് ഇന്ന് ആദ്യ പരിപാടി നടക്കാനിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കണ്ണൂരിലേക്കും കാസർകോട്ടെ കൊല്ലപ്പെട്ട യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വീട് വീടും രാഹുൽ ഗാന്ധി സന്ദർശിക്കും അതിനുശേഷമാണ് കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന ജനമഹാറാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്തായാലും ഒൻപതരയോടുകൂടി രാമനിലയത്തിൽ നിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി തിരിക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളൊക്കെയും രാമനിലയത്തിലെത്തി അദ്ദേഹവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയുണ്ടായി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവുമൊക്കെ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള തീരുമാനങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സുബി വിശ്വനാഥ് ഇപ്പോൾ തൃപ്രയാറിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് സുബി അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രേണുക ഏതാണ്ട് പത്ത് മണിയോട് കൂടിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തൃപ്രയാറിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് തൃപ്രയാറിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ദേശീയ ഫിഷർമെൻ പാർലമെന്റ് ആണ് അതിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തുന്നത് ദേശീയ ഫിഷർമെൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി അഖിലേന്ത്യ കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് രൂപം നൽകിയത് ഇതിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഫിഷർമെൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ നൂറോളം സൗഹൃദ പ്രതിനിധികളും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സന്ദർശകരെയും ഈ ഇതിനു വേണ്ടി സംഘാടകർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് മൂവായിരം ആളുകളെയാണ് ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അഭിസംബോധന ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു പാർലമെന്റ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിന് സമാനമായി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാര്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ കസേരകളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ പ്രതിനിധികളാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രതിനിധികളാണ് അതിനുശേഷം സന്ദർശകർക്കായി പ്രത്യേക വേദിയും ഒരുക്കിയിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി സെല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു പുതിയ തലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികളെയാണ് അഭിവാദ്യം ചെയ്തത് എങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളെയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇവിടെ എന്തെല്ലാം കാര്
തൃപ്രയാറിൽ എത്തുന്നത് വരെ ആ വഴിയിലുള്ള ഗതാഗതവും താൽക്കാലികമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വേണുക സുവി വിശ്വനാഥും എൻ ശ്രീനാഥുമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ തൃപ്രയാറിലേക്ക് തിരിക്കും അവിടെ പരിപാടിയില അവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ആദ്യം പങ്കെടുക്കുക അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിലേക്ക് തിരിക്കും രാമനിലയത്തിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അദ്ദേഹവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഒപ്പം തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉമ്മൻചാണ്ടി മുകുൾ വാസ്നിക് എന്നിവരുമായാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതിനോടകം ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീനാഥ് അവിടെ നിന്നും ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീനാഥ് കെ സി വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുമോ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നേതാക്കളാണ് അവിടെയുള്ളത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ നേതാക്കളും ഇപ്പോൾ തൃശൂർ രാമനിലയം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തല മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കെ സി വേണുഗോപാൽ മുഗൾ വാസ്നിക് തുടങ്ങിയ നേതാക്കളാണ് പ്രധാനമായും ഇവിടെയുള്ളത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം തന്നെ പുറത്തേക്കിറങ്ങും ഇവിടുത്തെ ചർച്ചകൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയും പ്രാഥമികമായി ചില ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് രാവിലെയും അതിൻ്റെ തുടർ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏകദേശ ധാരണ നേതാക്കൾ തമ്മിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് നേതാക്കൾ അവർ മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് നേരത്തെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അറിയിച്ചിരുന്നു അവരിൽ ഒരാളെങ്കിലും മത്സരിക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം നാളത്തെ സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റിയിലും അതിനുശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയുമായിരിക്കും കൈക്കൊള്ളുക ഇനി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ളത് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് അവരുടെ എല്ലാ എല്ലാ അവരുടെ എല്ലാ സജഷൻസും ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അന്തിമ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബാധകമാവുക ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഏതാണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പട്ടിക പുറത്തിറക്കും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഘടനാപരമായി തന്നെ വലിയ പോരായ്മ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക വൈകി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇടതുപക്ഷവും അതേപോലെ ബി അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുമായി പര്യടനം തന്നെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം തന്നെ അവർ പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പോലും രംഗത്തിറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പട്ടിക പുറത്തിറങ്ങും എന്നൊരു സൂചനയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് പരിപാടികൾ കേരളത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രക്തസാക്ഷികളായ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച ഏതാനും പേരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഷുഹായ് ഷുഹൈബിൻ്റെ കണ്ണൂരെ ഷുഹൈബിൻ്റെ വീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കാസർഗോഡ് പെരിയയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ക്രിബ്ലാലിൻ്റെയും ശര ശരത്തിൻ്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു ജനമുന്നേറ്റമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ദേശീയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് മോദിയെ പുറത്താക്കി കോൺഗ്രസ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയിലൂടെ പുതിയ ഒരു ഉണർവ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശമൊക്കെ കോൺഗ്രസിനുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സി പി എമ്മിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രു എന്ന നിലയിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെയുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമായിരിക്കും കാഴ്ചവെക്കുക അതിൽ അവർ ഉയർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ദേശം കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികളുടെ ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏതായാലും കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സജ്ജമാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം
സി പി എമ്മിനെതിരെയുള്ള നിലപാട് തന്നെയായിരിക്കും പ്രസക്തമാകുക അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശത്തിലും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ രാമനിലയത്തിലെ ചർച്ചകളൊക്കെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് മുഗൾ വാസിനിക്ക് പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത് എനിക്കിവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മറ്റു നേതാക്കളും ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ തന്നെയുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തല മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കെ സി വേണുഗോപാൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ രാമനിലയം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലുണ്ട് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അവർ പുറത്തേക്കിറങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി വളരെ വൈകിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ഇവർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എന്നുള്ള വിവരവും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മത്സരിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊരു സൂചന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ വലിയ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സിറ്റിംഗ് എം പിമാരുടെ കാര്യത്തിലുള്ളൊരു അന്തിമ തീരുമാനം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് സിറ്റിംഗ് എം പിമാർ മത്സരിക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനം പൊതുവേ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില എം പിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ നടത്തിയ സർവേയുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള എന്നുള്ള അഭിപ്രായവും രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനകം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി പുറത്തേക്ക് വര